வணக்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் வெற்றி விகாஸ் அகாடமியிலேருந்து கல்யாணகுமார் பேசுகிறேன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் தயவுசெய்து ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் டென்த்தை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த வருஷம் அதாவது வரப்போகிற பொது தேர்வில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தமிழ் ரெண்டு பேப்பரும் ஆங்கிலம் ரெண்டு பேப்பரும் இருந்ததை மாற்றி தமிழ் ஒரே பேப்பராகவும் ஆங்கிலம் ஒரே பேப்பராகவும் மாற்றிருக்காங்க சரிங்களா அது உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயந்தான் பட் கொஸ்டின் எப்படி கேட்க போகிறாங்க கிட்டத்தட்ட இரநூறு மார்க் இருந்த கொஸ்டினை நூறு மார்க்கில் அவங்க கேட்கணும்னா அந்த கொஸ்டின் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத ஒரு வரைவோலையாக கொடுத்துருக்குறாங்க அதை தான் இப்போ நான் இங்கே உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் சரிங்களா ஸோ மர ஃபுல்லாகவே இந்த வீடியோ பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கும் ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் சரிங்களா நம்ம நல்ல ஸ்கோர் பண்ணணும்னா கொஸ்டின் பேட்டர்ன் தெரிஞ்சிருக்கணும் அது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அப்போ தான் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து நல்லா ஸ்கோர் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா ஓகே அது போக மிக முக்கியமான விஷயம் நான் உங்கள்கிட்ட எப்போதுமே கேட்குறது ஒன்றே ஒன்று தான் எங்கள் சேனலில் இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இன்னொரு விஷயத்தையும் நான் சொல்கிறேன் நாங்கள் இது வரைக்கும் பத்தாம் வகுப்புக்கு அப்லோட் பண்ணியிருக்கக்கூடிய எல்லா ஸ்டடி மெட்டீரியல்ஸ் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் மேக்ஸ் இம்பார்ட்டண்ட் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் இது வரைக்கும் பார்க்காம வந்து அதை கிளிக் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு பயங்கர யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதே போல் இது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினச்சிங்கன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் சரிங்களா ஸோ போலாமா ஸோ நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது டென்த்து ஸ்டாண்டர்ட் இங்கிலீஷ் நியூ கொஷின் பேப்பர் ரிவைஸ்டு எடிஷன் சரிங்களா ஸோ இந்த வருஷத்துலேயே இது ரெண்டாவது வகையான கொஷின் சரிங்களா ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பார்ட் ஒன் ஆன்சர் ஆல் கொஷின்ஸ் அதாவது ஃபோர்டீன் இன்ட்டு ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர்டீன் இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் மொத்தம் பதினாலு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க இந்த பதினாலு கொஸ்டினும் நீங்கள் அட்டன் பண்ணி தான் ஆகணும் கொஸ்டின் நம்பர் ஒன்றுலேருந்து பதினாலு வரைக்கும் ஸ்டார்ட் ஆகுது சரிங்களா இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ரெண்டு மூணு இந்த மூணுமே சினானிம்ஸ்லேருந்து வர்றது ப்ரோஸ்லேருந்து அடுத்து நாலு அஞ்சு ஆறு இந்த மூணுமே ஆன்டனிம்ஸ் ப்ரோஸ்லேருந்து தான் கேட்குறாங்க அடுத்து ஏழாவது கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா சிங்குலர் ப்ளூரல் ஓகேங்களா அடுத்து எட்டாவது கொஸ்டின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பர்ஃபிக்ஸ் அண்ட் சர்ஃபிக்ஸ் ஒன்பதாவது கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா அப்ரிவியேஷன் அண்ட் அக்ரோனிம்ஸ் இதில் குழப்பமாக இருக்குது என்ன சார் அப்ரிவியேஷன்னா எல்லாம் ஒன்று தானே சார் அப்படின்னு அப்படி கிடையாது அப்ரிவியேஷன்றது சுருக்கம் அக்ரோனிம்ஸ்ன்றது மொதல் லெட்டர் மட்டும் போட்டுப்பாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ டாக்டர் அப்படின்றது சுருக்குனா டிஆர்னு நம்ம எழுதுகிறோம் ப்ரொஃபஸரை பிஎஃப்னு பிஎஃப்ஆர்னு எழுதுவோம் அந்த மாதிரி அது சுருக்கணும்னா டிஆர் இதே வந்து இஸ்ரோ இந்தியன் ஸ்பேஸ் ரிசர்ச் ஆர்கனைசேஷன் அது வந்து அக்ரோனிம்னு சொல்லுவாங்க முதல் லெட்டர் மட்டும் கேப்டல் லெட்டரில் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அது அக்ரோனிம்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதை தெரிஞ்சுருக்கலாம் தெரியாதவங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ அடுத்து பத்தாவது கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரேசல் வேர்ட் பதினோராவது கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா காம்பவுண்ட் வேர்ட்ல இருந்து கேட்குறாங்க பன்னிரெண்டாவது கொஸ்டின் ப்ரீபொசிஷன் பதிமூணாவது கொஸ்டின் டென்சஸ் கேட்குறாங்க ஸோ கிராமர் உள்ளே வருது அடுத்து பதினாலாவது கொஸ்டின் வந்து லிங்கர் சரிங்களா ஒரு சென்டென்ஸ் கொடுத்துருவாங்க கீழே லிங்க் வேர்ட்ஸ் கொடுத்துருவாங்க அந்த லிங்க் வேர்ட்ஸ் வச்சு நம்ம என்ன பண்ணணும்னா அந்த சென்டென்ஸை முழுமையாக மாற்றணும் சரிங்களா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பார்ட் டூ பார்ட் டூவில் பத்து இன்ட்டு ரெண்டு இருபது கொஸ்டின் அதாவது பத்து ரெண்டு மார்க் கொஸ்டின் நீங்கள் எழுதணும் அதை செக்ஷன் வைஸாக பிரிச்சுருக்காங்க மொத்தம் இந்த பார்ட் டூவில் இருபது மார்க் வந்திருக்கு ஸோ செக்ஷன் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா மூணு இன்ட்டு ரெண்டு ஆறு மார்க் சரிங்களா ஆன்சர் எனி த்ரீ கொஸ்டின்ஸ் அதுதான் த்ரீ இன்ட்டு டூ சிக்ஸ்னு போட்டிருக்காங்க மொத்தம் டோட்டலாக நாலு கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது நமக்கு பதினஞ்சு பதினாறு பதினேழு பதினெட்டு எல்லாமே ப்ரோஸ் டூ மார்க்ஸ் தான் இந்த நாலு கொஸ்டினில் நீங்கள் ஏதாவது ஒரு மூணு கொஸ்டின் எழுதுனீங்கன்னா ஆறு மார்க் நமக்கு கிடைக்கும் அடுத்து செக்ஷன் டூ பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி தான் மூணு இன்ட்டு ரெண்டு ஆறு மார்க்கு தட் மீன்ஸ் இங்கேயும் மூணு கொஸ்டின் நீங்கள் அட்டன் பண்ணணும் மொத்தம் நாலு கொஸ்டின் கேட்பாங்க இது எப்படி இருக்க போதுன்னு கேட்டிங்கன்னா ரெய்டு போயம் லைம்ஸ் அண்ட் ஆன்சர் த கொஸ்டின்ஸ் சரிங்களா போயம் லைம்ஸ் கொடுத்துருவாங்க அதுலேருந்து ஏபி அப்படின்னு ரெண்டு கொஸ்டின் கேட்குறாங்க சரிங்களா ஸோ இது மாதிரி பத்தொம்பது இருபது இருபத்தொன்று இருபத்தொன்று சொன்னது புரிஞ்சா போயம் லைன்ஸ் கொடுத்துருவாங்க அதுலேருந்து ரெண்டு கொஸ்டின் கேட்பாங்க அது ஏ பி அப்படின்னு ரெண்டு கொஸ்டின் கேட்குறாங்க மொத்தம் இதே மாதிரி மாடலில் மொத்தம் நாலு கொஸ்டின் பத்தொம்பது இருபது இருபத்தொன்று இருபத்தி ரெண்டு ஆகிய நாலு கொஸ்டின்ஸ் இதில் இருக்குது ஸோ அடுத்து செக்ஷன் த்ரீ எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா இது கிராமர் பார்ட்டு நம்ம எடுத்துக்கலாம் சரிங்களா ஸோ ஆன்சர் எனி த்ரீ மொத்தம் அஞ்சு கொஸ்டின்ஸில் நம்ம மூணு கொஸ்டின் எழுதணும் ஸோ மூணு இன்ட்டு ரெண்டு ஆறு மார்க் நமக்கு கிடைக்குது
பார்ட் டூ எழுதுனீங்கன்னா மொத்தம் இருபது மார்க் ரைட் அடுத்து ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு பார்ட் என்ன அப்படின்னீங்கன்னா பார்ட் த்ரீ இதில் பத்து கொஸ்டின் நம்ம எழுதணும் ஒவ்வொரு கொஸ்டினுக்கும் அஞ்சு மார்க் மொத்தம் ஐம்பது மார்க் கிடைக்குது இது செக்ஷன் வைஸாக பிரிச்சுருக்காங்க முதல் செக்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா டூ இன்ட்டு ஃபைவ் டென் இதை புரிஞ்சுருக்கோம் ரெண்டு அஞ்சு மார்க் எழுதணும் நம்ம ஆன்சர் எனி டூ இன் டென் லைன்ஸ் சரிங்களா டோட்டல் ஃபோர் கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருப்பாங்க அதில் நம்ம ஏதாவது ரெண்டு எழுதணும் இது ஃபுல்லாகவே பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தொம்போது முப்பது முப்பத்தொன்று முப்பத்தி ரெண்டு எல்லாமே ப்ரோஸ் பேராகிராஃப்ல இருந்து கேட்குறாங்க அப்போ மொத்தம் ஏழு நமக்கு இருக்கிற லெசனில் இருக்கக்கூடிய பேராகிராஃப் ஃபுல்லாக படிச்சிங்கன்னா ரெண்டு பேராகிராஃப் உங்களுக்கு நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணலாம் அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆன்சர் எனி டூ அதே மாதிரி தான் செக்ஷன் டூவில் ரெண்டு இன்ட்டு அஞ்சு பத்து மார்க் ஒரு கொஸ்டினுக்கு அஞ்சு மார்க் இருக்குது நம்ம ரெண்டு கொஸ்டின் அட்டன் பண்ணணும் ஆன்சர் எனி டூ மொத்தம் நாலு கொஸ்டின் கொடுத்து அதே மாதிரி ரெண்டு ஆன்சர் கேட்குறாங்க அங்கே எல்லாமே போயம் பேராகிராஃப் மாதிரி இங்கே அப்படி சொல்ல முடியாது இங்கே எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் முப்பத்தி மூணு முப்பத்தி நாலும் போயம் பேராகிராஃப்ல இருந்து கேட்குறாங்க முப்பத்தி அஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா ரீட் த ஃபால் ஃபாலோயிங் போயம் லைன்ஸ் அல்லது ஸ்டான்ஸாக கொடுத்து ஒன்று ஸ்டான்ஸானு கொடுத்துருப்பாங்க இல்லை லைன்ஸும் கொடுத்துருப்பாங்க நீங்கள் அதில் பார்த்துக்கோங்க அண்ட் ஆன்சர் த கொஷின்ஸ் மொத்தம் நாலு கொஷின் கேட்பாங்க சரியா ஒரு போயமோட நாலு லைன்ஸ் கொடுத்து அதில் இருந்து ஒரு நாலு கொஷின் கேட்பாங்க இது முப்பத்தி அஞ்சாவது அடுத்து முப்பத்தி ஆறு வந்து பேராஃபேஸ் பண்ணுறது ஒரு ஸ்டான்ஸாகவே ஃபுல்லாக பேராஃபேஸ் பண்ணுறது ஸோ முப்பத்தி மூணு முப்பத்தி நாலு இந்த ரெண்டு பேராகிராஃப் படிச்சிங்கனாலே இந்த கொஷின் அட்டன் பண்ணி முடிச்சிடலாம் அந்த செக்ஷன் முடிஞ்சிருச்சு ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நல்லா கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்குங்க இதில் நாலில் ரெண்டு தான் அட்டன் பண்ணும் இதில் இந்த ரெண்டு நீங்கள் படிச்சிங்கன்னா கூட இது மேபி பேராபேஸ் மட்டும்தான் கஷ்டமாக இருக்கும் இது கூட ஈஸி தான் பட் நீங்கள் பேராகிராஃப் போயமில் படிக்கிறது ரொம்பவே ஷேப் சரிங்களா ஷேஃபான விஷயம் அடுத்து செக்ஷன் த்ரீ பார்த்தீங்கன்னா ஒன் இன்ட்டு ஃபைவ் அதாவது ஒரு அஞ்சு மார்க் எழுதணும் சரிங்களா நமக்கு ஃபைவ் மார்க் கிடைக்கும் ஆன்சர் எனி ஒன் கொஸ்டின்னா ரெண்டு மொத்தம் ரெண்டு கொஸ்டின் கேட்பாங்க இதை நல்லா பாருங்கள் ரீஅரேஞ்ச் த ஃபாலோயிங் சென்டென்ஸின்ஸ் கோஹரண்ட் ஆரட் ஆஸ்கு ஃப்ரம் சப்ளிமெண்ட்ரி ரீடர் சரிங்களா சப்ளிமெண்ட்ரி ரீடர்ல இருந்து ஒரு பேராகிராஃப் வந்து மாற்றி மாற்றி கொடுத்துருப்பாங்க நம்ம கோஜென்ட் ஆர்டர் சொல்லும் பார்த்தீங்களா அதை ரெகுலர் ஆர்டரில் நீங்கள் பிளேஸ் பண்ணணும் மொத்தம் அஞ்சு சென்டென்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க நம்ம அஞ்சு சென்டென்ஸையும் அரேஞ்ச் பண்ணணும் அடுத்து முப்பத்தி எட்டாவது கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா அதாவது இது ரெண்டுத்தில் ஏதாவது ஒன்று அட்டன் பண்ணணும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரீட் த ஃபாலோயிங் பேசஞ்சு அண்ட் ஆன்சர் த கொஸ்டின்ஸ் ஒரு பேசஞ்சு கொடுத்து ஒரு அஞ்சு கொஸ்டின் கேட்டிருப்பாங்க அந்த அஞ்சு கொஸ்டினுக்கு நம்ம ஆன்சர் பண்ணணும் இது பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு மார்க் ரைட்டுங்களா இதில் நீங்கள் அட்டன் பண்ணாலும் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு மார்க் அல்லது முப்பத்தி எட்டாவது கொஸ்டின் அட்டன் பண்ணாலும் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு மார்க் சரிங்களா இதில் நான் ஏபின்னு போட்டிருக்கேன் ஆனால் ஒன் டூ த்ரீ இந்த நம்பர்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா ரோமன் லெட்டர்ஸ் அந்த ரோமன் லெட்டர்ஸ் தான் வரும் ஸோ முப்பத்தெட்டு ஒன்று முப்பத்தி ரெண்டு அப்படி தான் நீங்கள் ஆன்சர் எழுதணும் அடுத்து செக்ஷன் ஃபோர் பார்த்தீங்கன்னா நாலு இன்ட்டு அஞ்சு இருபது மார்க் மொத்தம் நாலு கொஸ்டின் நீங்கள் அட்டன் பண்ணணும் ஒவ்வொரு கொஸ்டினுக்கு அஞ்சு மார்க்கு மொத்தம் இருபது மார்க்கு ஸோ ஆன்சர் எனி ஃபோர் கொஸ்டின்ஸ் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி மொத்தம் ஆறு கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் இது எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் முப்பத்தி ஒம்பது வந்து ஆட் மேக்கிங் ஆட் மேக்கிங்கில் போஸ்டர் டிசைன் பண்ணுறது நேம் போர்ட் டிசைன் பண்ணுறது அது ஒரு மூணு ட மூணு டேர்ம்ஸ் இருக்குது அதை நல்லா படிச்சுக்கோங்க நாற்பதாவது கொஸ்டின் வந்து லெட்டர் ரைட்டிங் இது பர்சனல் ரைட்டிங் அஃபிஷியல் ரைட்டிங் இதை பற்றி நம்ம வீடியோ போட்டிருக்கோம் இது இது இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக இன்னொரு வீடியோ போட போகிறோம் அடுத்து நாற்பத்தோராவது கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிப்பேர் நோட்டீஸ் ஆர் ரிப்போர்ட் அந்த மாதிரி நோட்டீஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது ரிப்போர்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டாக இல்லை ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ரெப்ரஸன்டேட்டிவாக இருக்கும் பார்த்திங்களா அது ஒரு நாலு டேம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நாலு அஸ்பெக்ட்ஸ் அதை பற்றி நம்ம வீடியோ போட போகிறோம் ஸோ இதில் இதுலேருந்து ஒரு கொஸ்டின் அடுத்து நாற்பத்தி ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிக்சர் கொடுத்து உங்களுடைய எக்ஸ்ப்ரெஷனை நீங்கள் எக்ஸ்ப் அதாவது மீன்ஸ் உங்களோட ஐடியாவை எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுறது அடுத்து நாற்பத்தி மூணு பார்த்தீங்கன்னா சமரி ரைட்டிங் அடுத்து நாற்பத்தி நாலு பார்த்தீங்கன்னா எரர் ஸ்பாட்டிங் சரிங்களா ஸோ சமரி ரைட்டிங் எரர் ஸ்பாட்டிங் நம்ம ஏற்கனவே வீடியோ போட்டிருக்கோம் இன்னொரு வீடியோவும் போட போகிறோம் அடுத்து செக்ஷன் ஃபைவ் பார்த்தீங்கன்னா நாற்பத்தி அஞ்சு மெமரி பயம் சரிங்களா மெமரி பயம் நீங்கள் மெமரி பயம் படிச்சிட்டிங்கன்னா அதுலேருந்து ஒரு ஃபைவ் மார்க் கிடச்சிருக்கும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பார்ட் ஃபோரில் ரெண்டு எட்டு எட்டு பதினாறு அதாவது ரெண்டு கொஸ்டின் எழுதணும் ஒரு கொஸ்டினுக்கு எட்டு மார்க் மொத்தம் பதினாறு மார்க் இதில் பார்த்தீங்கன்னா டெவலப்பிங் ஹின்ஸ் தான் அதே எப